বন্ধুরা এর আগে ভিডিওতে আমরা আবরণী টিস্যু সম্পর্কে জেনেছি এখন আমরা তরল আবরণী টিস্যু সম্পর্কে জানব তরল নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এদের মাতৃকা তরল হয়ে থাকে যেহেতু মাতৃকা তরল এজন্য এই আবরণী টিস্যুগুলোকে তরল আবরণী টিস্যু বলা হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন যৌগ পদার্থগুলো এই মাতৃকায় দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে এবং এই আবরণী টিস্যুগুলো সাধারণত পরিবহন রোগ প্রতিরোধ এবং রক্ত জমাট বাঁধায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তরল আবরণী টিস্যুর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে রক্ত রক্ত কি রক্ত কোথাও কেটে গেলে একটি আমাদের গা থেকে লাল লাল অংশ বের হয় না তরল জাতীয় পদার্থ বের হয় সেটাই তো আমরা রক্ত বলেছি এখন একটু বইয়ের ভাষায় আমরা জানি রক্ত কি জিনিস রক্ত হচ্ছে ক্ষারীয় ঈষৎ লবণাক্ত এবং লাল বর্ণের তরল আবরণী টিস্যুকেই আমরা রক্ত বলে থাকি অর্থাৎ রক্ত যদি তোমরা একটু খেয়ে দেখো তাহলে দেখবা যে একটা ঈষৎ লবণ লবণ একটা স্বাদ পাচ্ছ রক্ত মানুষের বা যে কোনো জীবের ধমনী শিরা কৌশিক নালিকার মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়ে পরিবহনে অংশগ্রহণ করে থাকে এখন এই রক্তের আবার দুটি উপাদান থাকে রক্ত রস এবং রক্ত কণিকা রক্ত রস হচ্ছে রক্তের তরল অংশ এখানে পায় নব্বই থেকে বিরানব্বই অংশ পানি অর্থাৎ বুঝতেই পারছ পুরো একশো ভাগের মধ্যে নব্বই থেকে বিরানব্বই শতাংশই হচ্ছে পানি আট থেকে দশ পার্সেন্ট হচ্ছে বিভিন্ন জৈব অজৈব পদার্থ থাকে এবং এখানে মাঝে মাঝে প্রোটিন এবং বর্জ্য পদার্থ থাকতে পারে রক্ত কণিকা জীব দেহে তিন ধরনের রক্ত কণিকা থাকে লোহিত রক্ত কণিকা শ্বেত রক্ত কণিকা এবং অনুচক্রিকা আমরা এখনই রক্ত কণিকা সবগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানব লোহিত রক্ত কণিকা লোহিত শব্দের অর্থ হচ্ছে লাল অর্থাৎ যে কণিকা লাল রঙে তাদেরকে লোহিত রক্ত কণিকা বলা হয়ে থাকে যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে লোহিত রক্ত কণিকা লোহিত রক্ত কণিকা কেন লোহিত হয় কারণ এদের দেহে হিমোগ্লোবিন নামক এক লৌহ জাতীয় পদার্থ থাকে এই হিমোগ্লোবিন হচ্ছে লাল রঙের হয়ে থাকে হিমোগ্লোবিনের কারণেই লোহিত রক্ত কণিকা লাল রঙের হয়ে থাকে এই হিমোগ্লোবিনটা কি করে হিমোগ্লোবিন আমরা যে শ্বাসের সময় অক্সিজেনটা নেই এই হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সাথে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া করে এবং রাসায়নিক বিক্রিয়া করে সে অক্সি হিমোগ্লোবিন তৈরি করে এবং এই অক্সি হিমোগ্লোবিন রূপেই যে আমরা যে অক্সিজেনটা নিচ্ছি তারা দেহের বিভিন্ন জায়গায় তাকে পরিবহন করে নিয়ে যায় এরপরে যে কণিকা সম্পর্কে আমরা জানব তা হচ্ছে শ্বেত রক্ত কণিকা আমরা জানি শ্বেত মানে কি সাদা অর্থাৎ যে রক্ত কণিকাগুলো সাদা তাকে শ্বেত রক্ত কণিকা বলে এবং এই যে দেখো এখানে যে সাদা রক্ত কণিকাটা দেখতে পাচ্ছি এটাই হচ্ছে শ্বেত রক্ত কণিকা এবং এরা দেহের আত্মরক্ষার কাজে অংশ নেয় এরা কয়েক ধরনের শ্বেত রক্ত কণিকা মানুষের দেহে থাকে এবং মানুষের দেহে যদি কোনো জীবাণু থাকে তাহলে এই শ্বেত রক্ত কণিকা তা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে এবং রক্তের শেষ যে কণিকা সেটা হচ্ছে অনুচক্রিকা এই যে সাদা সাদা অংশগুলো দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে অনুচক্রিকা অনুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধায় অংশগ্রহণ করে আমাদের যখন হাতে কেটে যায় বা কোথাও কেটে যায় তখন কি হয় যে প্রতিটি রক্ত বের হতে থাকে কিন্তু কিছুক্ষণ সময় পার হওয়ার পরে দেখা যায় যে সেখানে আর থেকে আর রক্ত বের হচ্ছে না সেখানে কি হয় এই অনুচক্রিকাগুলো একটার পর একটা জমা হয়ে তা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে আরেকটা জিনিস সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে লসিকা পঞ্চ এই লসিকাটা কী জিনিস বিভিন্ন টিসুর মাঝে মাঝে ছোট নালিকা ছাড়া ছোট ছোট পদার্থ থাকে এদেরকে হচ্ছে লসিকা তন্ত্র নামে পরিচিত আমরা অনেকে টনসিলে কষ্ট পাই এই যে টনসিল ফুলে গেলে গলায় দেখা হয় এটা হচ্ছে লসিকা তন্ত্রেরই একটা অংশ এই লসিকা তন্ত্র মানুষের দেহে রোগ প্রতিরোধ কোষ থাকে এই রোগ প্রতিরোধ করে থাকে এবং যে কোষগুলো রোগ প্রতিরোধ করে তাদেরকে লসিকা কোষ বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা এখন তরল আবরণী টিস্যু জানলাম এবং এই তরল আবরণী টিস্যুর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে রক্ত সে রক্ত সম্পর্কে জানলাম রক্তের বিভিন্ন উপাদান এবং রক্তের কণিকা সম্পর্কে জানলাম